బావా చిన్నప్పటి నుంచి సిటీలోనే పెరిగాం అసలు పల్లెటూరు చూసుండవు పండుగ చేసుకుంటున్నావా అమ్మ కూడా వచ్చి ఉంటే నిజంగా పండుగలాగే ఉండేది అత్తయ్య మామయ్య దగ్గరికి రావాలంటే ఒక్కటే మార్గం ఏంటి నీ పెళ్లి ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే అదే గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉండేది కాలేజ్లో మేబీ ఇప్పుడు పెళ్లిపోయి ఉండదు హట్ అయితే నాకు కూడా పది పదిహేను మంది ఉన్నారులే అదే సారీ పది పదిహేను మంది వెంట పడ్డారని ఇప్పుడు ఎవరు లేరా హైదరాబాద్ లో అమ్మాయిలు చాలా ఫాస్ట్ అన్నారే ఇంత వీకా కాదు ఇట్లాంటి అమ్మాయే కావాలని ఏమైనా కోరికలు ఉన్నాయా నేను కొంచెం హైట్ కదా యావరేజ్ హైట్ ఉన్న అమ్మాయి అయితే బెటర్ అన్న ఫీలింగ్ నువ్వు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఉండి అమ్మాయి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో ఉంటే ఎట్ట వర్క్అవుట్ అవుద్ది అమ్మాయి కూడా ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఉంటేనే అన్నిటికీ బాగుంటుంది అర్థమైందా ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా చదువుకున్న అమ్మాయి అయితే బెటర్ ఏంటి బెటర్ తింటావా చదువుని చదువుకున్న కాడి నుంచి నువ్వు నేను సమానం బొంగు బోషణం అని ప్రతి రోజు గొడవలు పుట్టే పిల్లలకి ఏబిసిడీలు వంటలు నేర్పించుకుంటే చాలు కొంచెం వాడండి అయ్యా ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా ఎవరు లేని అమ్మాయి అయితే అమ్మని బాగా చూసుకుంటుందని నా ఫీలింగ్ సంక నాకిపోతావు ఎవరు లేని అమ్మాయి అయితే నీకు కూడా ఎవరు లేకుంటే బాగుండు అనుకుంటుంది అదే అందరి మధ్యలో పెరిగిన అమ్మాయి అయితే ప్రేమలు విలువలు తెలిసి నిన్ను మీ అమ్మని బాగా చూసుకుంటుంది పెళ్ళంటే జీవితంలో ఒకేసారి వచ్చేది ఒక్క ఛాన్స్ ఇస్తే జీవితాంతం ఇక్కడ పెట్టుకుని చూసుకునే మనిషి దొరకాలి కరెక్ట్ గా చెప్పానా అది సరే నీ లవ్ స్టోరీ సంగతి ఏంటి నువ్వు నాగులు లవ్ చేసుకుంటున్నాను ఇంట్లో చెప్పేయచ్చు కదా ప్రాబ్లం ఏంటి ఏంటి నల్ల నాగులు బాగుతానా లవ్వా అవ్వా నా ముందు అంటే అన్నావు కానీ ఆడి ముందు అనమాక పాపం తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నందుకు గుండాకి చచ్చిపోతాడు అసలే నల్ల ప్రాణం వరుసకి బావే అయినా పాపం చిన్నప్పటి నుంచి నన్ను ఎత్తుకుని పెంచాడు చాక్లెట్లు ఎంతమంది రాజులు గుర్రాలు వేసుకుని వచ్చేవాళ్ళు తెలుసా దీని మెంటల్ చుట్టుపక్కల గ్రామాలు అందరికి తెలిసిపోయి పదిహేను మంది అయితే కనీసం చూడటానికి కూడా రాలేదు మెంటల్ కాదు కాకపోతే కింగ్ లాంటి వాడిని చేసుకుందామని మరదలు దాన్ని చూడడానికి ఎవడు రాడు వచ్చిన దానికి ఎవరు నచ్చరు అక్కడికి వయసు అయిపోయిందని నాకే ఇచ్చి కట్టి పెడతారు పెళ్ళైనా చేసుకోకుండా ఉంటది గాని నీ ఫేస్ నచ్చేసుకుంటది నీకు దండం పెడతాని కాస్త కుదురుగా ఆడపిల్లలా ఉండి ఈ సంబంధమైన కాయవేయాలా చూడవే నీ బాధ నాకు అర్థమైందమ్మా ఈ సంబంధం ఓకే అవ్వాలని నేను కూడా గుడికి వెళ్ళి దండం పెట్టుకుని వస్తాను ఎవరైనా చూస్తున్న పరిస్థితి తోలు తీసి చంపేస్తారు పోన్లేరా 
మరదలు పెళ్లి కోసం ప్రాణత్యాగం చేసిన ఒడిగా చరిత్రలో మిగిలిపోతాం అప్పుడు నాకు పుట్టే పిల్లలకి నీ పేరే పెట్టుకుంటాను పెళ్లి వాళ్ళు వస్తే ఏం చెప్పాలో కరెక్ట్ గా గుర్తుంది నాలుగు సంబంధాల్లో ఇద్దరు నువ్వు నేను లవర్స్ అంటే నమ్మలేక ఇంటి దాకా వచ్చేసారు చచ్చిపోయాను చడగొట్ల ఏడు పాపి ముందా కారాపు వెళ్ళిపోతే మీరు దేవగారి ఇంటికా యా మీ రామ్మని చూడడానికి వెళ్తున్నారు హలో అయినా పెళ్లి చూపులు ఇంట్లో కదా బయట పెట్టారండి వాళ్ళిద్దరూ ప్రేమించుకున్నారు మీరు కార్ తిప్పుకుని వెనక్కి వెళ్ళిపోతే వాళ్ళు ప్రేమ సక్సెస్ అవుద్దని చెప్పడానికి వచ్చారు ఓ షిట్ యా యా అమ్మాయి అందంగా ఉంది నో అని చెప్పడం కొంచెం కష్టం బట్ వాళ్ళు లవ్లో ఉన్నారు బాస్ హ్యాపీ నువ్వు మరీ బావకు అక్కలా ఉన్నావత్తయ్యా మా అమ్మ ఎప్పుడు చూసినా పడిపోతారు తెలుసా సర్లే బావ ఆఫీస్కి వెళ్తున్నట్టున్నాడు చూడు వెన్నెలా ఊళ్ళో గొడవలు ఇంకా జరుగుతున్నాయా మావయ్య ఉండగానా ఎవరైనా గొడవలు గిడవలు అంటే చంపేస్తారు అందరూ ఆయనలాగా ప్రశాంతంగా బతకాల్సిందే సార్ అది ఒక కమర్షియల్ బిల్డింగ్ సంబంధించిన ప్లాన్ బంజారైల్స్ లో ఇచ్చాం కదా సార్ యాక్చువల్ గా అది ఏంటి మాట్లాడుతున్నా తను కొత్తగా వచ్చింది కదా సార్ వర్క్ ఎలా చేయాలో నేర్పుతున్నాను తను పని చేయడానికి వచ్చిందని ఎవరు చెప్పారు టైం పాస్ చేయడానికి వచ్చింది మన పని మనం చేసుకుంటే బెటర్ నాతో క్లోజ్గా మాట్లాడుతుంది సార్ ఎలా అవాయిడ్ చేయగలను గేదెలతో కుక్కలతో దారిన పోయే గన్నెలతో తను అలాగే మాట్లాడుతుంది అది గేదెలు గొప్పతనో నీ గొప్పతనో కాదు తన గొప్పతనో నువ్వు నీ మెటీరియల్ తీసుకుని నా ఎదురు క్యాబిన్లో కూర్చో వెన్ను అసలు వీడు మన ఇంటికి ఎందుకు వచ్చినట్టు జై బాబాయ్య అందరూ ఒకే చోటు పంచాయతీ పెట్టారేంటి కొంపతీస్ మ్యాటర్ లీక్ అయిందంటావా వాము నా తాడ తీసి చెడుగుడేస్తారు నేను చంపు ఏం చేసినా ఇద్దరం కలిసి చేసాం ఇప్పుడు ఇద్దరం కలిసి వెళ్దాం ఏం చేసావు నువ్వు పెళ్లి చెడగొట్టుకున్నావు నేను పక్కన ఉన్నాను అంతే నేను రాను వెను వెను హలో అంత బాగున్నారా నాస్తే ఏమిటి అలా చూస్తున్నావు మీ పెద్ద బాబే అదే పెద్దమాయ్య గారు అబ్బాయి హలో వెన్నెల అత్తయ్య ఇంట్లో నాకు సంబంధం చూసారా కానీ నాకు బావంటే ఇష్టం అత్తయ్య బావం తప్ప ఇంకెవరిని ఊహించుకోలేను బ 
బాయ్ అలాగే అలాగే వెళ్ళి ఇది ఎక్కడమ్మా ఉంటామండి అలాగే అండి బయలుదేరండి వెళ్ళండి వెళ్ళండి బావా ఇక నువ్వు గట్టి ఎక్కినట్టే ఒకడు ఎగ్జిట్ అయ్యాడు ఇంకోడు ఎంట్రీ ఇచ్చాడు కర్మ ఎట్టకేలకు దీని పెళ్లి కుదిరింది బాబు నిన్ను ఇష్టపడి తనకు కావలసినట్టుగా మార్చుకుంటా అంటున్నాడు అది అమెరికా సంబంధం నువ్వు సంతోషంగా ఉంటావురా పెద్ద ఇంటి సంబంధం అమెరికా సంబంధం అయితే తను సంతోషంగా ఉండదు మామయ్య తను ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉండేలా చూసుకునేవాడు ఉంటేనే తను సంతోషంగా ఉంటుంది ఎక్కడో దూరంగా ఉన్న ప్రపంచానికి పంపిస్తే తను నవ్వుతూ బతికేది మామయ్య తనలో ఉన్న అందమైన ప్రపంచాన్ని ప్రేమించేవాడు దొరికితేనే తను సంతోషంగా ఉంటుంది మార్చుకోవడానికి తన లోపం కాదు మామయ్య అద్భుతం ఆ అద్భుతాన్ని ప్రతిక్షను ఆనందిస్తూ ప్రేమించేవాడు దొరికితేనే తను సంతోషంగా ఉంటుంది మన పిల్ల కాబట్టి మనం ఆశపట్టంలో తప్పు లేదురా కానీ ఈ రోజుల్లో అంత అర్థం చేసుకునేవాళ్ళు భరించేవాళ్ళు ఎక్కడ దొరుకుతారు ఒక్క ఛాన్స్ ఇస్తావా జీవితాంతో ఇక్కడ పెట్టుకుని చూసుకుంటాను పడిపోతావు బావకెవరైనా కాఫీ ఇచ్చారో లేదో చూద్దామని అబో పొద్దున్నే అందరికి నువ్వే ఇస్తున్నావు కాఫీలు మరి కొత్త బట్టలా కాదు చిరిగిన బట్టలు నాకు రెండు కొత్త పట్టు చీరలు కొనివ్వచ్చుగా కంచా ధర్మవరమా నువ్వు రాబావా ఏంటి రోజు ఇంట్లో ఉన్న ఫంక్షన్ హ్యాపీ బర్త్డే చే థ్యాంక్స్ ఈ రోజు నా బర్త్డే మర్చిపోయాను ఈరోజు నీ పుట్టినరోజా నాకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి ప్రతి సంవత్సరం ఈ రోజుని పెద్ద పండగలో జరుపుతూ ఉంటారు ఇంకా సంబంధాలు జరగబడుతున్నావా చాలా లేట్ అయిపోయింది బంగారం నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా 